ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳು ಗೆಳೆಯರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲೈವ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ರಿವಿಸನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ಗೋಸ್ಕರ ರಿವಿಸನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹದಿನೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದರೆ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಲೈವ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ರಮೇಶ್ ಲೈವ್ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ರೆಫರ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಗೆಳೆಯರೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಬಂದರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂದು ಎಂಟು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡಿತಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಗೆಳೆಯರಿ ಸರಿನಾ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಬಂದರುಗಳು ಹಡಗುಗಳು ದೋಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕು ದೋಣಿಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಹವೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ಈ ಬಂದರುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಂದರುಗಳೇನದವಲ್ಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬಂದರು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಕೃತಕ ಬಂದರು ಏನಂತಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಲು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಈ ಕೃತಕ ಬಂದರುಗಳು ಇನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಕೃತಕ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆವರ್ತಕ ಹೂಳೆತ್ತುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿನಾ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಬಂದರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಂದರುಗಳೇನದವಲ್ಲ ಇವು ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತವೆ ಹೌದಾ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಬಂದರುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತವೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂದರುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಬಂದರಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹದಿಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂದರುಗಳು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಬಂದರು ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬಂದರುಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಬಂದರುಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಬಂದರುಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಈ ಬಂದರುಗಳು ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ದೇಶದ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಈ ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಗರಮಾಲಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಈ ಒಂದು ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂತು ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಬಂದರುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬಂದರುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬಂದರುಗಳು ಹಡಗು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಬಂದರುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನ
ಕಚ್ಚಾ ಹತ್ತಿ ಕಾಗದ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಂದರಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸರಿನಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದು ಚೆನ್ನೈ ಬಂದರು ಚೆನ್ನೈ ಬಂದರು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ಕೃತಕ ಬಂದರು ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅರಿಶಿಣ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಅಬ್ರಕ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಲೋಹ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಂದರಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬಂದರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬಂದರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಬಂದರಾಗಿದ್ದು ನೌಕಾಯಾನಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ಒಂದು ನದಿಯ ಫರಕ್ಕ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸೆಣಬು ಸೆಣಬಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಟೀ ಸಕ್ಕರೆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಬ್ರಕ ಕಬಡದ ಅದಿರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಂದರಿಂದ ರಫ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಲೋಹಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಬಂದರು ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಅತಿ ಆಳವಾದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವಂತಹ ಬಂದರು ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಂದರಿನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಮಾರ್ಮ್ ಗೋವಾ ಬಂದರು ಇದು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಂದರ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅದಿರು ಗೋಡಂಬಿ ಉಪ್ಪು ಎಲೆಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ತೈಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಂದರಿನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬಂದರು ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಬಂದರು ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಹಡಗು ಕಟ್ಟೆಯ ಬಂದರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಂದರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಬ್ಬರ್ ಟೀ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬಂದರಿನಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಲೋಹಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹದು ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಬಂದರು ಇದಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹತ್ತಿ ಮೂಳೆ ಹೌದಾ ನ್ಯಾಫ್ತಾನ್ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ನುಡುಪು ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಂದರಿನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾದೀಪ್ ಬಂದರು ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪಾರಾದೀಪ್ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ರಫ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು ಇದಾಗಿದ್ದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅದಿರು ಮತ್ತು ಅಬ್ರಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಯಂತ್ರಗಳು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಬಂದರು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಆಗಿರ್ತದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ರಫ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು ಈ ಒಂದು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಆಗಿದೆ ಹಾಂ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಫಿನೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಂಧದ ಮರ
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಂದರು ಇದು ಕೂಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಪಾರಾದೀಪ್ ಬಂದರು ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಬಂದರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಬಂದರು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಟ್ಯುಟಿಕಾರಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಬಂದರುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇವು ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂದರುಗಳು ಕಾಂಡ ಬಂದರು ಇಂದೆಲ್ಲ ಇದು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ನವಶೇವ ಬಂದರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮಾರ್ಮ್ ಗೋವಾ ಬಂದರು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಅಥವಾ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬಂದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಬಂದರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರು ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಎಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವೈಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದರಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸರಿನಾ ಇನ್ನು ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಾಮ್ ಹೋಮ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇವಲ ಏಯ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಡೇ ಬೀಳ್ತದೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಫೀಸ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರಿನಾ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕೇರ್ ತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಐದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಐದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದರ ಉಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಪಡಿತೀರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೀದಾ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒತ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು